Καλώ ήρθατε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Μετά από αρκετό καιρό είχαμε πάει και τι διακοπέ μα. Έπεσε και πολλή δουλειά στην δουλειά. Ε, και τώρα πήρα από την Triumph αυτή την Bonneville ε, TAF 120. Να τη συγκρίνω λίγο με το Speedwin και να δω περίπου που μοιάζουν και που διαφέρουν. Βασικά δεν μοιάζουν πουθενά. <laughs> Μετά από μια βόλτα που πήρα, εκτό από το Steel αν θες ενώντα το retro look κάπως ε, είναι εντελώς διαφορετικές οι μηχανές ε, αλλά ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μηχανή, από το μοτέρ το βλέπουμε εδώ, ε, είναι ίδιο κινητήρα 1200 με το Speedwin η διαφορά είναι αυτή εδώ αυτή εδώ το high torque που γράφει το Speedwin είναι, είναι νομίζω γράφει high speed εκεί τέλο πάντων, κάτι τέτοιο και η διαφορά του τέλο πάντων είναι ότι αυτός ο κινητήρας είναι πολύ πιο, όπως είναι σεταρισμένος, πολύ πιο ομαλός ε, δεν είναι τόσο νευρικό όσο το Speedwin και είναι πολύ πιο smooth όλη η κύληση του γενικά στις χαμηλές δεν έχει, μετά τις 3.000 το Speed ε, ξυπνάει κάπως πιο άγρια, είναι πολύ πιο άγριο ε, αυτό εδώ είναι πιο smooth, ανεβαίνει με όλες τις στροφές, όλο το φάσμα κανονικά, ηρωπή, μια χαρά, δυνατό πολύ και τα λεπτά, αλλά δεν, έχει καθόλου, δεν, είναι, δεν είναι νευρική η, η οδήγησή του και διαφέρει εντελώς η, η θέση οδήγησης. Ενώ, τα PEG είναι πιο μπροστά, στο, εδώ στο TAF 120, ε, τα, το τιμόνι είναι λίγο πιο κοντά στον αναβάτη ή ε, σε πιο cruiser τύπου οδήγηση. Τώρα πέρα από τις στιλιστικές διαφορές που είναι εμφανείς, δεν θα κάτσω να πω τώρα που εδώ έχει νίκελ, που δεν έχει νίκελ ή πώς το λένε, οι διαφορετικοί προφυλακτήρες και δεν ξέρω τι, ή τα φώτα. Ε, είναι η θέση οδήγησης τέλος πάντων διαφορετική, το σπίτι του είναι πολύ πιο σπορ στην οδήγησή του, είναι πιο κοντά σε μοντέρνα μηχανή η οδήγηση, απλά με παλιό look. Αυτό εδώ είναι πιο cruiser. Okay. Πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες. Είναι και αυτό λοιπόν 1200, έχει 80 άλογα ενώ το Speedwin έχει κοντά στα 100. Ε, λίγο λιγότερη ροπή 105, νομίζω ότι είναι 111 το Speedwin, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ε, Εξ ταχύτητες, βάρος είναι στα 236. Κάνα 20 κιλά πιο πάνω από το και φαίνεται όταν κάθεσαι πάνω. Στην κίνηση όχι τόσο, ενώ χάνει το βάρος του, αν και ε, δεν είναι σαν το Speedwin που ε, πώς να σου πω, το Speedwin το ρίχνει στις τροφές, είναι πολύ πιο, όπως είπα και πιο πριν, είναι πολύ πιο, γρη, πιο γρήγορη νιώθει στην αίσθηση οδήγησης τέλος πάντων της μηχανής. Ε, ότι μπορείς να κάνεις πιο άνετα μανούβρες κτλ. Εδώ είναι πιο κρουζάτικο, είναι πιο βαρύ και φαίνεται για μένα τουλάχιστον. Ε, κατανάλωση καλά, η Triumph λέει 4,7, αμφιβάλλω πάρα πολύ, θα έλεγα κάτι 5, 5, κάτι εγώ θα έλεγα. Ride by wire και τα λοιπά, έχει δύο riding modes, road και rain. Brembo μπροστά και Nissan πίσω, αλλά τα φρένα είναι ε, πιο άλλη σειρά από τη, του Speedwin. Το Speedwin αν δεν κάνω λάθος έχει M50, αυτό δεν ξέρω ποιο είναι για να μην λυγνείς. Και δεν γράφει και εδώ και στο site λίγο που κοιτάζω. Η Volta είναι πολύ όμορφη, βλέπετε και εδώ τις λεπτομέρειες και τις μηχανής. Έχει πάρα πολύ ωραία υλικά, όπως όλες οι Triumph, τα φινίρισματα είναι πάρα πολύ ωραία στα υλικά που έχουν βάλει γενικά θα τη βάλουμε και να την ακούσουμε λίγο και έχοντας πει αυτά θα τη βάλουμε τώρα γιατί όχι λοιπόν μισό λεπτό, συμπλέκτη νεκρά ε, Ακούγεται. Πολύ ωραία ακούγεται. Λοιπόν, πάμε να πάμε τη βόλτα μας. Εξαιρετικά. Όσο βάζω τα γάτια μου να πω ότι όταν πρωτοκάθισα πάνω άρχισα να ψάχνω τα πόδια μου πιο πίσω να μπουν γιατί είχα συνηθίσει το speed. Ε, Συμπλέκτη. Θα τα ακούσουμε άλλη μία. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ήχο. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα να μιλήσουμε πως είναι η αίσθηση πάνω της.
Και εδώ καταλαβαίνει τη ροπή πάρα πολύ καλά. Δεν είναι. Είναι νέα ζώο, είναι μεγάλη μηχανή, 1200 χιβικά. Αλλά αυτό εδώ που μπορείς να κάνεις πιο εύκολα σε σχέση με το speed ε, είναι τα, να είσαι σε μια ταχύτητα πάνω και να τραβήξεις το γκάζι. Το speed θέλει και λίγο, το speed του θέλει και λίγο συμπλέκτη για βοήθεια, αν πάει σε πολύ χαμηλά στροφές ενώ έτσι. Επίσης το σπίτι νομίζω ότι φτάνει πιο γρήγορα και στις 3.000-4.000 στροφές από αυτό εδώ. Λοιπόν, σίγουρα δεν στρίβει το ίδιο εύκολα ε, από το σπίτι. Και νομίζω ότι είναι πιο ταξιδιάρικο από το από το σπίτ είναι πιο χαλαρός πίσω η θέση σου γενικά αλλά είναι μια ωραία, πολύ ωραία μηχανή τώρα θα πω κάτι που ίσως δεν αρέσει σε κάποιος αλλά με φαντάζομαι με τέτοιου τύπου πιο στα 55 μου, 60 μου Μ' αρέσει τον εύρο δηλαδή που έχει το speed twin εμένα τώρα και η θέση οδήγηση πάρα πολύ γιατί μου αρέσει να είμαι πιο, πιο ρημμένος μπροστά και όχι Miss Daisy ε, Λοιπόν, 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 λοιπόν Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω βόλτες στα βουνά και τα λαγκάδια να βλέπετε έτσι ωραία σκηνικά και βλέπετε την Αθήνα και πιθανά τις περισσότερες φορές την ίδια διαδρομή της Αθήνας αλλά εντάξει, οκ okay. Παιδιά τα έχω πει, εγώ κάνω τα reviews, test ride reviews αυτά λίγο πριν πάω δουλειά, κάπου εκεί τα πρωινά, τρέχοντας κάπως οπότε είναι μια πρώτη αίσθηση, οκ. Okay. Λοιπόν πάμε πάλι εδώ. Είναι βαριά και το νιώθεις ότι είναι βαριά σε σχέση με το speed και πιθανά σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μηχανή, 200 πόσα κιλά είπαμε, δεν θυμάμαι. Έχει όμως αρκετή ροπή να σε ξυλώσει δηλαδή από τη θέση σου, να σου τραβήξει τα χέρια, είναι πολύ ροπάτη. Ναι, οι καθρέφτες μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω, ή εδώ είναι, πρέπει να γυρίσουν λίγο προς τα μέσα, από εδώ εννοώ. Κραδασμούς δεν νιώθω, ελάχιστο στο τιμόνι μετά τις 3.000 τροφές, στα πέκ δεν νιώθω τίποτα. Ναι, στο speed μπορώ να κάνω ανουβράρο πιο εύκολα ή το έχω συνηθίσει περισσότερο. Ναι, είναι, είναι μαουνίζι. Για άλλη οδήγηση τελώς. Είναι να την πας ρε παιδί μου σε στροφιλίκια φαντάζομαι, αλλά πιο χαλαρά, δεν ξέρω να το πω. Αέρας τώρα που είμαι στα 100 χιλιόμετρα την ώρα... Είναι οκ. Okay. Ελπίζω να ακούγομαι βέβαια τώρα όπου μιλάω και να μην ακούω τα αέρα. Θα το δούμε βέβαια όταν φτάσω σπίτι. Να πω λίγο τι εννοώ και για, τις, ε, για το ροπάτο του πράγματος και το speed twin, τη διαφορά τους. Στο speed twin, η διαδίγηση κάνω, δεν κάνω κάτι διαφορετικό τώρα εδώ. Πολύ πιο εύκολα φτάνω στις 5.000 τροφές από ότι εδώ. Εδώ δεν ξέρω, νιώσω, νιώθω ότι πρέπει να φτάσει μεγαλύτερη ταχύτητα για να φτάσει σε αυτές τις τροφές. Ένα νομίζω είναι οκ. Okay. Ε, 
καλά είναι δεν είναι μπρέμπ αυτό εδώ πάνω όπως το speed twin μια μέρα θυμάμαι είχα δει έναν με ένα νομίζω 120 ήταν αυτός τάφε 120 είχε και αυτός ή τάφε 100 δεν θυμάμαι ένα από τα δύο πρέπει να ήταν ε... αλλά ήταν όλο μαύρο νομίζω μόνο το τάφε 120 βγαίνει όλο μαύρο και εξατμίσει και τα πάντα Τέλο πάντων και ο τύπος το σήκωνε σούζα σε κάθε φανάρι δεν μπορώ να καταλάβω ενώ το σπίτι του είναι σίγουρος ότι ανεβαίνει ε, σηκώνεται και στη δεύτερα πανεύκολα ε, απλά αυτή εδώ είναι πολύ πιο βαριά ωρε φίλε κάτσε τι είναι παιδιά δεν φρενάρω είμαι μηχανή πες κανείς πίσω μου κανένας τρελός Δεν νομίζω τα φρένα τους λείπει το τσίμπιμα Ναι Μας έσβησε Ελπίζω να φαίνεται έτσι λίγο η ευελιξία της όπως λέω Α, δεν είπα τα λεφτά, είδες Νομίζω ότι είναι σχεδόν στα ίδια με το Speed Twin Εξαρτάται βέβαια κάτι, τα χρώματα που έχει κάτι Gold Line, Black Edition και I don't know, whatever Α, Είναι νομίζω στα 13, ξεκινάει 13, 8 κάτι Λάθος που φάνε όλα σήμερα, έχω βράσει Αυτά λοιπόν παιδιά με το TAF 120 της Triumph και το πόσο μοιάζει ή όχι με το Speed Twin θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, like, subscribe και τα σχετικά και να περνάτε καλά και να προσέχετε στους δρόμους. Καλή συνέχεια. Άντε, bye.